Salam, hər kəsi növbəti mühacirəmizdə xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Molla Pənah Vadif yaradıcılığıdır. Mühacir istiqamətlərimizlə sizi tanış edək. Şairin dövrü mühidi, Molla Pənah Vadif şəxsiyyəti, şairin yaradıcılıq istiqamətləri, Vadif şehrində sənətkarlı xüsusiyyətləri, xalq yaradıcılığı və Vadif. Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə qədəm qoyması məhz Molla Pənah Vaqifin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan alimlərinin bunu müxtəlif şəkildə adlandırmasından asılı olmayaraq, Vaqif qələmi ilə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir səhifə açılır. Azərbaycan alimlərindən bir qismi, məsələn İsa Həbib Bəyli, Vaqif yaradıcılığını Azərbaycandakı realizm mərhələsinin ən ilkini, yəni təsviri realizm mərhələsinə aid olduğunu söylüyor. Nizami Cəfərov isə vaqif yaradıcılığını Azərbaycan ədəbiyyatının intibah dövrü hesab edir. Alimə görə intibah dövrünün formalaşması üçün realizm və ana dilinin olması mütləq şətlərdəndir və Azərbaycan ədəbiyyatında da realizm və ana dilinin vəhdəti məhz Vaqif yaradıcılığında olduğu üçün Azərbaycan intibah mədəniyyətini məhz vaqif yaradıcılığından hesablamaq lazımdır. Molla Pəna vaqif əsərlərini ilk dəfə Mirzə Yusif Qarabağı toplayıb 1856-cı ildə Teymurxan Şurada vaqif və müasiri nidigər kitabında nəşr etdirmişdir. Mirzə Fətələ Axunzadə şairin yaradıcılığı ilə yaxından maraqlanmış və onun əsərlərini külliyyat halında çap etdirməyə səy göstərmişdir. O, Axunzadə onun əsərlərini toplasa da müəyyən səbəblərdən onu nəşr etdirməyə müvəffəq ola bilmir. Adolf Berşı 1868-ci ildə Leipzigdə əsasında vaqif şiirlərinin durduğu Qafqaz və Azərbaycanda məhşur olan şüaranın əhşarına Məcmuə adlı ayrıca kitab yazmışdır. Şair qazax mahalında doğulub boya başa çatsa da müəyyən səbəblərdən Qarabağa köçür və vaqif poeziyasının əsas hərəkət verici qüvvəsini və əsas mənbəyini Qarabağ mühiti, Şuşa mühiti və İbrahim xanın saray mühiti təşkil edir. Lakin o Qarabağa köçsə də Qazax mahalına dərin məhəbbəti azalmamış, əksinə fətəndən uzaq düşəndən sonra daha da güclənmişdir. Çıxıb başmaq seyrinə seyri çəmən edib gəldim. Ayaq üstdən Qazağa bir, gedib gördüm, vətən gəldim. Mola Pəna vaqif şəxsiyyəti Şairin yaradıcı şəxsiyyətinin formalaşmasına üç əsas amil təsir göstərmişdir. Bunlardan birincisi, onun dünyaya gəldiyi mahalın zəngin milli və mədəni aləmi idi. İki, yaxşı təhsil alması və dövrün elmlərini dərindən öyrənməsi. Üç, vaqifin təbii istedadı, ünsiyyətçiliyi, müstəqil və müasir dünya görüşü. Bura o cümlədən onun təbii istedadına paralel olaraq Allah vergisini də aid edə bilərik. Molapana vaqif öz dövrünün böyük şairi, mütəfəkkir və dövlət xadimi olmuşdur. Hər oxuyan Molapana olmaz deyimi onu sübut edir ki, vaqifin dövründə oxuyanların sayı heç də az deyildi, amma onların heç biri vaqif qədər yüksək pillələrə, elm sahəsində yüksək pillələrə çıxa bilməmişlər. Atasının adı Mehdağa, adı Pənah olan şairin vaqif təxəllüsünü götürməsi də təsadüfü deyil. Belə ki, vaqif sözü xəbərdar, vəqf edən mənalarında olmaqla, Molla Pənah vaqifin öz dövrünün bütün elmlərinə vaqif olan mütəfəkkir olduğunu təsdiq edir. Molla Pənah vaqif haqqında rəvayətlər Rəvayətlər əslində bildiyimiz kimi şifayə xalq ədəbiyyatı nümunələridir. Şifay xalq ədəbiyyatı janrıdır və tarixi olması ilə əfsanələrdən fərqlənsələr də onların da mətinlərinin heç də tam dəqiq olması haqqında mətinlərinin tam real planda qəbul olunması o qədər də geniş yayılmayıb. Ancaq rəvayətlər iki halda hər hansı bir 
şəxsiyyətlə bağlı əsas sənət qədər əhəmiyyət kəsb edə bilir. Bunlardan birincisi, əldə yazılı sənətlər olmadıqda, hər hansı bir şəxsiyyət haqqında müəyyən məlumatı aydınlaşdırmaq məqamında bizim köməyimizə gəlir. İki, avtoritar rejimlərdə bir sıra şəxsiyyətlərə, siyasi məqsədlərə müvafiq münasibət göstərildiyi üçün xalqın yaddaşı doğruları mühafizə edən əsas məlumat bazasından birinə çevrilir. Və bu iki xüsusiyyətin hər biri vaqif şəxsiyyəti üçün keçərli idi və vaqif haqqında ən çox rəvayətlər yaranan şairlərimizdən biri də vaqifdir. Onun haqqında rəvayətlərin daha çox yayılması təbiidir. Bu təbiilik ondan irəli gəlir ki, birincisi, o çox məşhur şair idi, ikincisi, sarayda eşik ağası idi, yəni vəzir vəzifəsində idi. Onun həyatı hamı üçün maraqlı idi və üçüncüsü, Vaqifin özünün çox qeyri-ordinar bir xarakteri var idi, şəxsiyyəti var idi və bu maraqlı şəxsiyyət daim ətrafdakilərdə ona qarşı bir maraq oyadırdı. Vaqiflə bağlı yaranan rəvayətləri məzmunca üç yerə ayırmaq olar. Bir, məktəbdarlıq ilə bağlı yarananlar şairi və fərdi həyatı ilə bağlı yarananlar, siyasi fəaliyyəti ilə bağlı yarananlar. Molabənaq vaqif çox hazır cəvab bir xarakterə malik olmuşdur və rəvayətlərin böyük bir qismi məhz onun hazır cavablığı üzərində qurulmuşdur. Onun haqqında olan rəvayətlərin birində maraqlı bir hadisə qeyd olunur. Şahsəvənli Fərəcullah xan, İbrahim xanın qızı Kişik bəyim ilə evlənir. Bir gün o qaynatasını görmək üçün qonaq çağırılır. Lakin xan başqa işlə məşğul olduğundan vəziri Molda Pənah qonaqlığa, yəni qonaqları qarşılamağa göndərir. Uzaqdan atlıların gəlməsini görən Fərəcullah xan onların qabağına çıxır, dəstənin başında İbrahim xanı görmədikdə tutulur. Məyər xanın başqa bir adam yox mudur mənim yanıma göndərsin? Vaqif sözünü itirmir və dərhal cavab verir ki, xeyir, xanın adamı çox idi. Adamı adamı yanına, bizi də sənin yanına göndərdi. Fərəcullah xan Vaqifi tanıyıb pərt olur və ondan üzr istəyir. Mullabənəh Vaqifin Qarabağ xanının sarayına ilk dəfə gətirilməsi ilə bağlı da çeşidli rəvayətlər var. Bu rəvayətlərin sayı dörddür. Onlardan ən maraqlısı şairin öngörücülük bacarığının olmasıdır. Rəvayətdə deyilir ki, Mirzə Vəli Baharlı Vaqifin zəlzələni və ayın tutulmasını öncədən xəbər verməsini Qarabağ xanına bildirilir. Bundan sonra İbrahim xan şairi saraya dəvət edir. Ha, belə rəvayətlərdə Vaqifin nücum elmini yaxşı bilməsi, hətta münəcimlik etməsi ilə bağlı məlumatlara da rast gəlmək olur. Burada yadınıza bir məqamı xatırladım. Yadınıza gəlirsə, Vaqif... Qacar tərəfindən həbsxanaya salındıqdan sonra Vaqifin səhəri edam olunacağı gün ona sual verirlər ki, səhər edam olunacaqsan, bu haqda nə düşünürsən? Vaqif isə cavabında deyir ki, səhərə hələ kimin öləcəyi bilinmir və həmin günün səhəri Qacar suiqəst ilə öldürülür. Bu fakta münasibət əslində iki cürdür. Müəlliflərin, bəziləri, mütəxəssislərin daha doğrusu bəziləri düşünür ki, bu vaqifin həqiqətən də öngörücülük xüsusiyyətindən irəli gəlirdi. Onlar düşünürlər ki, Qacarın öləcəyi ona əyan olmuşdu. Ancaq bəzi mütəxəssislər isə düşünür ki, vaqifin Qacarın suiqəstində müəyyən qədər rolu vardır. Rəvayətlər içində hamına marağına səbəb olan lirik notlarla verilən şairin Mədinə xanımla olan eş macarasıdır. Amma unutmayaq ki, rəvayətlərin ən maraqlıları və tarixi baxımına daha əhəmiyyətliləri sözsüz ki, Qarabağın, Şuşağın müdafiəsi və işğalı ilə bağlıdır. Bu rəvayətlərdə də vaqifin hazır cavablığı nümayiş etdirilir. Sonradan bədi əsərlərə də gətirilən məni qoruyan tanıdığımdırsa, Şuşəni daş altında da qoruyar ifadəsi də məhz bu rəvayətlərdən gəlməkdir. 
Hadifin yaradıcılığı. Təbii ki, Molla Pənah Vagifi Azərbaycan xalqının sevimlisinə çevirən onun saf ana dilinin şirinliyinə bürünmüş şiirləridir. Məhz həmin sadəlik, gözəllik, incəlik Vagifin şirin dili ifadəsini Azərbaycan Türkçəsinin sinonimlə çevirmişdir. Onun şiirlərinin əksəriyyətinin şairin faciəli ölümündən sonra ayrı-ayrı adamların yaddaşından yazıya alınması faktı da Molla Pənah Vagifə olan ümumxalq sevgisinin göstəricilərindəndir. Vagifin bu şirin lirikasını üç istiqamətdə mövzuya ayırmaq olar. Məhəbbət, ictimai siyasi və qocalıq. Vagifin əldə olan ədəbirisi Heycə vəzində yazılmış qoşma və təcnislərdən, Əruz vəzində olan Muhəmməz, Qəzəl, Müstəzad və müəşşərlərdən ibarətdir. Şairin qoşmaları daha çoxdur. Vagif özü şiirlərində qoşmalarını qafiyə adlandırır. Qafiyə qəzəldən çox çıxa başı. Bir qafiyə qayır, göndər o yara. Şirin qafiyəsindən, xoş qəzəlindən misralarında qafiyə sözü məhz qoşma janrını bildirən bir söz kimi işlənmişdir. Vagif irsinin ilk görkəmli tədqiqatçısı olan Firidun bəy köçərli də Vagifin qafiyələri deyəndə şairin qoşmalarını nəzərdə tuturdu. Şairin lirikasının ən ümdə xüsusiyyəti onun nikbinliyidir. Vagifin nikbin olmağını bir başa aşıq ədəbiyyatının ayağına yazmaq olmaz. Bəli, xalq ədəbiyyatı ilə müəyyən dərəcədə bağlılıq var Vagif yaradcılığında. Ancaq xalq ədəbiyyatının, aşıq ədəbiyyatının özündə də bədbin notlar yox deyildir. Mola bəna Vagifin şuxluğunu sarayla, sarayda gün güzaranını xoş keçməsi ilə də məhdudlaşdırmaq doğru deyil. Çünki yadımızdadırsa, vidadi öz xarakterinin bədbinliyi ilə yadda qalan şairlərimizdəndir. Ancaq o, özü də 2-ci İraqlinin sarayında uzun müddət fəaliyyət göstərmişdir. Əgər saray həyatı nikbinlik verəcəksə, birinci vidadiyə verməli idi. Bəs, haradan gəlirdi bu nikbinlik? Bu həyat sevərlik onun xarakteri ilə bağlı idi. Və biz onun saraydan əvvəlki şiirlərində də xoş zarafatlarını, incə yumurlarını hiss edirik. Bayram oldu, heç bilmirəm nə eləyim. Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Düyü ilə ya xamı çoxdan tükənmiş, ət heç ələ düşməz, mutal da yoxdur. Görürsünüzmü, Vagifin yoxsulluqdan bacı yox, məzəli bir şəkildə şikayəti gözümüzün önündə canlanır. Şikayətin məzəli məzmunu ondadır ki, şair yoxsulluğa güldüyü kimi özünə də gülür. Toy bayramdır bu dünyanın əzabı deyən şairin nə yuxsulluq, nə qəriblik, nə ayrılıq, nə də başqa ağır acılar nikbinliyinin qarşısını ala bilmir. Onun yaşayıb yaratmaq şövqünü heç bir vəşilə azalda bilmirlər. Ta cəsədin cüzdə olmayıb candan, bil özün artıq sultandan xandan, qəriblik, ayrılıq nədir ki ondan, bu qədər çəkib ən azar ağlarsan. Vagifin lirikasının əsas hərəkət verici qüvvəsi məhəbbət idi. O, həm Əruz vəzində yazdığı müxəmməs və qəzərlərində, həm də Heycə vəzində yazdığı qoşmalarında başlıca olaraq məhəbbətdən söhbələcir. Vagif bunu özü açıq etiraf edir. Vagifəm, bir aşiq kamil, yox əsla kəmliyim. Vagifəm, ruzi əzəldən, aşiqi sevda məzacı. Oxşayıbdır dəhirdə aşiqlərin risfasinə. Misralarında fikir verirsinizsə, o özünü aşiq-i kamil, aşiq-i sevdə məzac, aşiqlərin rüsvası adlandırır. Vaqifin məhəbbət məzmulu şiirlərinin əsasına gözəlləmələr təşkil edir. Bunların bəzisi saray gözəllərinə etaf olunur, bəziləri isə Vaqifin iki həyat yoldaşına, Mədinə və qız xanıma aid idi. Və Əyibdir qəddimi dəlib bağrımı, bir kifriyi oxlu, qaşı kəmanlı, gözləri can alan cəlladi sərməz, baxışı hərami, qəmzəsi qanlı qoşmasını Vagif ikinci həyat yoldaşı olan qız xanım etafən yazmışdı. Mənbələrdə olan məlumatlar qız xanımın həddindən artıq gözəl üz görünüşünə malik olduğunu söylüyür. Və Vagifin ölüm səbəbini də, ölümünü də Qarabağnamələr 
məhz qız xanımın adı ilə bağlayırlar. Mirza adı Gözəl bəy Qarabağ naməsində qeyd edir ki, Ola Pənahın bir yaxşı gözəl övrəti var idi, çox şöhrətli idi və Məhəmməd bəy dəxli onun tərifini işidib, ona əlaqə bağlamışdı. Övrət cahilə və cavan idi. Axud qoca pir və natavan idi və əlavə Məhəmməd bəyin rəşadət və şücayəti, xoş əndamı, kəmalı fərasəti və patışaq xəzinəsi əlində olmağı ona ziyadə əlaqə bağlatdırmışdı. Yəni, burada Mirzadi Gözəl bəyin verdiyi məlumatdan bizə o aydın olur ki, qız xanımın özünün də Məhəmməd bəydə gözü var idi. Yəni, könlü var idi. Sadəcə, Vaqifin həyatda olması onun ələyağını bağlayırdı və o deyir ki, Vaqif həyatda ol ola, mən sənə ərə gələ bilmərəm. Və Mirzadi Gözəl bəyin sonraki yəni, bu qeydindən sonra Vaqifin faciəli şəkildə öldürülməsi məhz bununla bağlanılır. Və bu, həmin o qız xanımdır ki, Mola Pənah Vaqif ona neçə-neçə gözəlləmələr həsr etmişdir. Vaqifin məhəbbət lirikası bir mənalı büsal lirikasıdır. İndi yəqin ki, siz düşünürsünüz ki, axı onun yaradıcılığında hicra motivləri də var, yarından ayrılıq motivləri də var, bəli, bunlar var. Amma qeyd edək ki, Mola Pənah Vaqifin məhəbbət mövzulu şiirləri Hicran niskilli olsa da, bu niskil müvəqqətidir. Yəni, füzulidə hicran mütləq hicrandır. Onun müsalda çevrilmək ehtimalı yoxdur. Vaqifdə isə hicran bir müddət deyikdirir. Dirik qəhrəmanın dərdi hicranı müsala çevirməkdən ibarətdir. Hicran müsala çevrilməməsi Vaqifdə dirik qəhrəmanı hövsələdən çıxardır və o öz sevgilisini acılamaqdan belə qalmır. Nə anlağım vardır, nə bir kəlamın, onun üçün hər kis sözü qanmazsan, aybi mürvət, məgər daşdır ciyərin, müdam sızıldaram, heç usanmazsan. Vaqifin məhəbbət lirikasında gözəllər olduğu kimi aşıq obrası da ön plandadır və Vaqifin məhəbbət lirikasında olan aşıq obrası real canlı obrazdır, yəni dünyəvi obrazdır. Və bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Özünü sevdiyi yolunda qurban verməyə hazır olan qürürsüz aşıq obrazı. Müştaqdır üzünə gözü vaqifin, yolunda payəndə az üzü vaqifin, sən-sən fikri, zikri, sözü vaqifin, qeyri söz yanında əfsanədəndir. Bax, burada payəndəz sözünü istəyirəm, diqqət edirəm. Siz payəndəz bilirsinizmi nədir? Bu, qapı ağzına salınan əskilər olur, içəri girərkən ayaq silinir. Və burada aşıq özünü o qədər indirir ki, deyir, yolunda payəndəz üzü vaqifin. Yəni, vaqifin üzü sənin ayaqlarının altında olan bir qapı əskisidir. İstədiyin qədər ayağını ona silə bilərsən. Qayğı keş, sevdiyinin hər ruh halına nəvaziklə yanaşan, Sentimental aşıq obrazı Hər kəs görən dəmdə öz sirdaşını, məgər tökər qabağını, qaşını, o da yaxdın ciyərimin başını, vaqifdir, dildarım, nöşün ağladın. Burada sevgilisinin ağlaması aşıqın qəlbini riqqətə gətirir və o yüzünü hiç cür saxlaya bilmir. Davam edirik. Dərd bilən qəlb anlayan aşiqdir. Gözəl, sən tək belə şu xüşən gərək, həm dəmi də, həm özünə tən gərək. Sənə vaqif kimi dərd bilən gərək. Layiq görməm hər nadanı mən sənə. Ancaq birinci nümunədə qeyd elədik ki, o qürursuz aşiqdir. Yəni, sevgisi uğrunda bütün varlığından keçə biləcək bir aşiqdir. Ancaq buna baxmayaraq, Elə məqamlar var ki, həmin məqamlarda vəfasızlıqdır ki, bu məqamlardan biri. Ona qarşı çox amansızdır Vaqif. Vaqif bir ilqarı əhdindən xilaf çıxanı qətiyyən bağışlamır və öz qəlbindən həmişəlik silir. Vaqifi derlərdir, çox gözəl sevən. 
Elə bildim, sən də onun kimisən. Bildim indi, valla, səndəkini mən, bir vəfasam, bir iqrara baxmaram. Yaxud başqa bir nümunəyə baxaq, vaqif, lənət gəlsin yarın canına, nə dərdinə meyl et, nə dərmanına, onun təki bir vəfanın yanına, əgər iqid olsam, heç dolanmazsam. Fikir verir, sizsə vəfasıza qarşı olan nifrəti, nifrətdən də çox, yəni, qətiyyətli mövqeyi, vaqifin məhəbbət lirikasındakı aşıq obrazının əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Buna biz gətirdiyimiz iki nümunədən artıq bir sıra şiirlərində də rast gəlirik. Vaqifin qocalıq şiirləri Vaqif iki müxəmməsində gözəllərin yanında onu hörmətdən salan, qocalıq əlaməti olan saqqaldan söz açır. Əvvəldən axıra qədər gülüşlə müşahidə olunan bu şiirlər Elə bil ki, şairin yaşıdları arasında zarafatla etdiyi söhbətlərin nəzmə çəkilməsidir. Saqqal rədifli müxəmməsində şair saqqalın ağarma ehtimalından gözəllərin artıq ona baxmayacağı təhlükəsini yaradır. Şiirin danışıq dilində yazılması ilkin diqqəti cəlb edən cəhətlərdəndir. Qaradır, belədir, vaqif, gələ kör kim ağara? Adəmi döndərəcək ağızı ağarmış zağara. Bu sifətlə gələ gör kim gedə toya mağara, Növcəvanlar edə söhbət çala küsü nağara. Edə aləmdə səni didəsi giriyan saqqal. Vaqifin içinə rədifli müxəmməsində də saqqalın ağararaq qocalıqdan xəbər verəcəyindən qorxusu yumaristik bir dillə ifadə olunur. Qorxum odur ki, sabah ağ düşə saqqal içinə. Şairə görə özünü qurban etsən də, neçə-neçə bəzəni düzənsən də xeyri yoxdur. Əgər saqqalın ağarıbsa, gözəllərin yanında artıq sənin heç bir dəyərin, qiymətin yoxdur. Vaqif yaradcılığının ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri də vaqif və xalq ədəbiyyatıdır. Vaqif öz qoşmalarında Azərbaycanın şifa xalq ədəbiyyatının müxtəlif nümunələrindən istifadə etməklə Həm bədii yaradıcılığına rəngərəklik qatmış, həm də dilinin axıcılığına, onun oxunaqlığına nail olmuşdur. Vaqif qoşmalarında rast gəldiyimiz atalar sözləri onun poetik dəyərini artırmaqla yanaşı, söylənmək istənilər fikrin də açılmasına gətirib çıxardır. Dost dostun yolunda düşər ziyana, yid gərək tab gətirə dayana. Burada dost yolunda boran olar, qar olar, yaxud iqid odur atdan düşə atlana, iqid odur hər əzaba qatlana və bir sıra başqa atalar sözlərimizin izlərini də müşahidə edə bilərik. Vaqif qoşmalarında bəzən atalar sözlərindəki kəlmələrin yer dəyişməsinə və yaxud da həmin atalar sözlərinin fərqli proyeksiyada təqdim ilə rastlaşırıq. Ancaq bu qoşmanın bu şəkildə dəyişdirilməsi atalar sözlərinin məzmununa xələl gətirmir. Beləliklə, atalar sözünün dəyişdirilməsi faktı arxa plana keçir. Məsələn, Arifə bircə işarə də bəsdir atalar sözü, vaqifin şiirində qarşımıza bu göz çıxır. Getdim ala gözlü yarla danışam, dedi oğlan, dur get, söz vaxtı deyil. Arif çoxdur, etmək olmaz işarət. Oynatma qaşını, göz vaxtı deyil. Bax, burada Arifə bircə işarə bəs istəyirəm, bax, bu formada təqdim olmasına baxasınız. Arif çoxdur, etmək olmaz işarət. Yəni, Arifə bircə işarə bəs də ətrafdakilər alınıyar bunun mənasında işlədir və söylədiyimiz kimi atalar sözünün əsas mahiyyətinə, mənasına heç bir xələl gəlmir. Bu qədər istifadə olunmuş ədəbiyyatımızda həmişə kimi yəni qeyd edirik ki, daha ətraflı məlumat almaq üçün vaqif yaralıcılığından istifadə olunmuş ədəbiyyatımıza diqqət yetirib, buradakı kitablardan da istifadə edə bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə çox sağ olun.